దీక్ష కాదు ఆయన పదవీ పరిరక్షణ దీక్ష ఆయన పదవి పోయిందని ఓ ప్రతిపక్ష హోదా పోయిందని ఓ అక్కసు కనపడుతూ ఉంది రేవంత్ రెడ్డి లాంటి ఫిరాయింపుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్ని పక్కన పెట్టుకొని పోగొట్టంలో దొరికినట్టు దొంగ దొరికినట్టుగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డిని ఆ రోజు వెంట పెట్టుకొని ఫిరాయింపుల గురించి మాట్లాడడం అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఆ రేవంత్ రెడ్డిని కానీ ఎన్నికలకు ముందు విశ్వేశ్వరెడ్డిని కానీ వీళ్ళెవరిని రాజీనామా చేయించరట ఇప్పుడు దమ్ము ఉంటే రాజీనామా చేసి రమ్మను గెలవమను అంటారు ఈ మాటలు ఎన్నిసార్లు అనలేదు పాలేరు ఎన్నికలు అప్పుడు అనలేదా లేదు ఎన్ని ఉప ఎన్నికలు అనలేదు ఇప్పుడు ఓపెన్గా ముప్పై రెండు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గెలిచిన తర్వాత స్వయంగా బట్టి విక్రమార్క కాన్స్టెన్సీలోని ఐదు మండలాలు టీఆర్ఎస్ గెలుచుకున్నది ఒక్కటే ఒక మండలం వాళ్ళు గెలిచారు ఐదు మండలాలు గెలిచిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు పని చేయి నీకు అంత కోరిక ఉంటుంది నువ్వు రాజీనామా చేయి నువ్వు ఆ మధ్యలో గెలుస్తావు చూస్తాం ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి రాజీనామా చేయొచ్చు చూడు మొత్తము ప్రజాభిప్రాయం అంతా భిన్నంగా ఉంటే ప్రజల మొత్తంతా టీఆర్ఎస్ వైపు ఉంటే ఒకటే గోళ ఇంద్రపార్క్ అడిగిపోవడం ఓ ధర్నా చేయటం మిగతా మిగిలి మిగిలిందే ఓ నలుగురు ఐదుగురు మిగిలిరు ఆ నలుగురు ఐదుగురు ఊరికే కూర్చోవడం గుసగుసలాటం మీడియా ముందుకు పోవడం కనీసం మీడియాలో ఉన్న ఆ బుర్రలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది కూడా లేరు ఆయన నాయకులు ఓ పదిహేను పదిహేడు పద్దెనిమిది అవుపడుతున్నాయి ఇప్పుడు కెమెరాలు ఆ కెమెరాలు ఎంత సంఖ్య ఉన్నారో అంత సంఖ్య కూడా లేరు ఆ నాయకులు వాళ్ళు ఆ నాయకులు ఆడ కూర్చోవడము నిన్న ఒక ఆయన అంటాడు భవిష్యత్ చంద్ర రెడ్డి ఇంకొక ఆయన అంటాడు కేసీఆర్ కలుగులో దాక్కుంటే ఎక్కడ దాక్కున్నా ఎట్ట పట్టుకు రావాలో తెలుసాట చాలా విచిత్రమైన భాష మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంకొక ఆయన అంటాడు దళితుడుగా ఉన్న బట్టి విక్రమార్క పదవిని తీసేయడం కోసమే చేశారట ఈ పదవిని అంత ప్రేమ ఉంటే ఉత్తమ్ కుమార్ నేను దిగిపోయి నిన్ను పెట్టుకోమని అది ఎవడద్దు అంటాడు ఆ రోజే నువ్వు పనికి రావాలనుకొని ఉత్తమ్ కుమార్ని అధ్యక్షుడిగా పెట్టి నేను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా పెట్టింది నిజంగా నువ్వు పనికి వస్తావు అనుకుంటే నేనే అధ్యక్షుడు చేసేవాళ్ళు కదా అంటే మీరు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకొని పక్కన అంటాం ఎందుకు మీరు మరొకసారి చెప్తున్నాను ఆ మిగిలిన ఐదుగురినో ఆరుగురినో కాపాడుకోండి పోయిన వాళ్ళు పన్నెండు మంది అయ్యా మిగిలిందే ఆరుగురు ఇది ఒకరు ఇద్దరు పోయినట్టు మాట్లాడుతున్నారు పోయింది పన్నెండు మంది మిగిలిందే ఆరుగురు పైగా అంటారు వాళ్ళు రాజీనామా చేయలేదంటారు లేదా వచ్చినమంటారు పోయిన అంటారు అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారట పన్నెండు మంది పన్నెండు మంది బరాబర్ ఉన్నారు వాళ్ళే ముందు ఎవరికి వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేరలేదు వాళ్ళు పన్నెండు మంది తుగుతాడు ప్రకారంగా టెన్త్ షెడ్యూల్లో నాలుగో పేరాగ్రాఫ్లో సబ్ పేరా టూ ప్రకారంగా టూ థర్డ్ మెజార్టీతో కనుక బయటకు వస్తే అది మర్చి కావచ్చు అని రాజ్యాంగం చెబుతుంది అంటే రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరుస్తున్నారా రాజ్యాంగాన్ని రాసిన అంబేద్కర్ని అవమానపరుస్తున్నారా మీరు ఎవరిని అవమానపరుస్తున్నారా అనేది పైగా అంటాడు కేసీఆర్ రా చర్చిద్దామంటాడు బట్టి విక్రమార్కి ఏం చర్చిస్తావు రాజ్యాంగాన్ని తారుమారు చేస్తావా లేకపోతే హక్కుల్ని తాళ రాస్తావా లేదు ఖచ్చితంగా టూ థర్డ్ ఇంకో మాట అంటున్నారు నేషనల్ పార్టీ వచ్చాట ప్రాంతీయ పార్టీ పార్టీలు ఇక్కడ ఏమి మర్చి కాలేదు కాంగ్రెస్ ఎల్పీ వచ్చి టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో మర్జ్ అయింది అది రాజ్యాంగ ప్రకారంగా టెన్త్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా ఆ వాళ్ళు ఇచ్చిన బులెటిన్లోనే స్పీకర్ గారు ఇచ్చిన బులెటిన్లోనే ఆ పదం రాసి పెట్టి ఉన్నారు చూడండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి మీ దగ్గర చేతగాక ఎవడు అనడట అబ్బా తల కూడా లేదు కానీ తందూరు రా అంటాడు వాడు పోయి నీ దగ్గర సరిగే లేదా నువ్వేం చేస్తావు ముందు ఆ సరుకు సంపాదించుకొని పోయి ఆ జనంలో నాకు మాకు సింపల్ సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేయండి కానీ ఈ పిచ్చి మాటలు వద్దు ఎదుటోని ఒక్క మాట అంటే తిరిగి పది మాటలు అనే చరిత్ర మీరు అనిపించుకోవచ్చు మీరు కాబట్టి బట్టి విక్రమార్కు మరొక చోటు చెప్తున్నాను ఆ మిగిలిన ఆరుగురు నన్ను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసుకో రకరకాల పార్టీలో పోతున్నట్టుగా చర్చలు వస్తూ ఉన్నాయి నడుస్తూ ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాలో అవి కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసుకోమని చెప్పి నేను ఆయనకు ఓ హితబోధ చేస్తూ ఉన్నాను